Habitantes de forêts de préférence noires et profondes, les sorcières ne sont rien d'autre qu'une adaptation des mythes anciens diffusés par les poètes grecs. Leur existence, si j'ose dire, est attestée dès l'Égypte des pharaons. Bras armés de marâtres décidés à abandonner les enfants issus d'une première union de leurs époux, elles abondent dans la littérature folklorique européenne. Mais elles avaient dû attendre le XVe siècle pour être impitoyablement pourchassées par la chrétienté, à l'encontre de la Wicca des Celtes, pour lesquels la sorcière était d'abord l'incarnation d'une relation étroite et savante avec la nature. Pour cette chasse aux sorcières, il était essentiel que leur pratique soit définie comme hérétique et leur symbolisme associé au diable. Alice Pike en a proposé une synthèse intéressante avec ce Lucifer troisième genre. Le procès de Salem caractérise les excès de la chasse aux sorcières avec l'arrestation entre 1692 et 1693 d'une centaine de personnes et l'exécution d'une vingtaine en tout, dont 14 femmes. Issue de la Bible hébraïque, la sorcière d'Endor symbolise en quelque sorte la déchéance de Shaul, premier roi des Israélites en terre d'Israël. Abandonné par le Très-Haut et désespérant de regagner ses faveurs, il tente, en utilisant les pouvoirs de la sorcière, de faire revenir Samuel d'entre les morts, mais le prophète ne lui annoncera que sa propre mort. La sorcière d'Endor a inspiré de nombreux tableaux. Issue du folklore gantois, le personnage de Margot la folle ne pouvait qu'exciter la verve de Bruegel l'Ancien. Montant à l'assaut de l'enfer, sa Margot, mi-sorcière, mi-harpie, doit tout au croquis de Jérôme Bosch. Du le Great, puisque tel est son nom flamand, a aussi inspiré des peintres comme David Tonnier le Jeune ou David Ricard le Jeune. Formidable, mais se mesurer à Bruegel n'est pas chose aisée. Entourée d'hommes qu'elle a séduits puis métamorphosés en lions et loups, Circé fut une déesse pour Homère, puis une sorcière pour Cicéron, petit patapon. Waterhouse s'en est inspiré dans plusieurs toiles magiques. C'est l'un des personnages les plus représentés de l'Odyssée. Burne Jones, Giordano, Jordens, la Grenée, Moreau ou encore Nicolas Régnier l'ont peinte tant de fois qu'ils en sont devenus chèvres. Ericto la furie thessalienne est une nécromancienne, c'est-à-dire qu'elle a comme la sorcière d'Endor le pouvoir de communiquer avec les morts. On la croise dans la divine comédie de Dante et le Faust de Goethe. Elle aussi thessalienne, Pamphile est une sorte de Miss Météo savante, capable de lire le temps à venir dans la lueur d'une simple bougie. Elle a de surcroît la capacité de se métamorphoser en hibou. Les sabbats, ces assemblées nocturnes de sorcières qui ont nourri les fantasmes de leurs détracteurs, leur valurent tout d'abord d'être suspectées de dire la messe à rebours, puis de se livrer à toutes sortes de désordres et de tapages, dont bien sûr des orgies sexuelles. Une dérive sémantique, due à la confusion avec Shabbat, vaudra même au sabbat des sorcières d'être qualifié de synagogue du diable. Goya en a laissé deux versions si fameuses que son nom est automatiquement associé à la reproduction du sabbat dans la peinture. Dans celle-ci, qui date des caprichos, les sorcières donnent à manger des enfants au diable, et dans celle-là, Peinte vingt ans plus tard et qui fait partie des peintures noires, le grand bouc semble annoncer à une novice qu'elle est admise au sein des saints dans un rituel franchement sinistre. Curieusement, c'est durant la Renaissance que la persécution des sorcières fut la plus intense, c'est-à-dire durant une période de grandes avancées humaines, comme les débuts de l'imprimerie ou de la psychiatrie. Symbole d'une altérité dérangeante, bouc émissaire de la modernité, elles furent en quelque sorte pourchassées au nom de la science, associées aux calamités qui gâchaient le paysage, épidémies, famines ou guerres. Certains y ont vu la mise au pas d'un mouvement populaire par un pouvoir de plus en plus centralisé, d'autres encore ont perçu dans la figure de la sorcière un hymne à la femme éternelle et à sa puissance subversive.